मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वह पुल साफ करने का वह काम किया करता था और उसका नाम जैक होता है और अब एक दिन वह काम कर ही रहा होता है तभी उसके ऑनर के जाने के बाद जो उसके सीक्रेट की होती है उसके अंदर से वह हथियार निकल लेता है और वह कांच को तोड़ वह अंदर चला जाता है लेकिन यहाँ पर एक बुढ़ी औरत होती है वह उसे देख लेती है लेकिन वह जैक उसे गन से उसे शूट कर देता है और यहाँ पर वह बुढ़ी औरत को गोली लगी हुई होती है फिर भी वह खड़ी हो जाती है और ये बुढ़ी औरत की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि ये तो वेम्पायर है और इस वेम्पायर को मारने के लिए वह जैक घर के अंदर घुसा था क्योंकि वह जैक एक सीक्रेट वेम्पायर हंटर था और यहाँ पर वो वेम्पायर वह बुरी तरीके से वह जैक को मार रही होती है लेकिन वह कैसे भी करके उसका सामना करता है और उसका गला काट देता है इसी दौरान वहाँ पर एक और वेम्पायर भी आ जाता है और वह जैक उसे भी वह मार देता है इसके बाद वह दोनों वेम्पायर के दांत होते हैं उसे लेकर वह जैक वहां से चला जाता है इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि वह अपनी फैमिली के साथ होता है और वह अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है लेकिन यहां पर उसकी वाइफ और उसके बीच में कई सारे इशूज की वजह से वो एक साथ नहीं रहते इसलिए वह जोसलिन घर बेच के अपनी मोम के पास फ्लोरिडा जा रही है क्योंकि वह किसी भी हालत में अपनी बेटी का फ्यूचर खराब होते हुए वह नहीं देख सकती थी और वह साथ ही साथ ये भी कहती है कि पेस्ट की स्कूल की फीस भी भरनी है और नहीं भरी तो उसे भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा और ये जानकर वह जैक उससे वह वादा करता है कि वह अपनी बेटी की फीस और वह दांतों का जो ट्रीटमेंट होता है उसका वह पैसा इकट्ठा कर लेगा इसलिए वह अपनी वाइफ को घर छोड़ने के लिए वह मना कर देता है इसके बाद वह जैक वेम्पायर के दाँत बेचने के लिए वह शॉप पे पहुँचता है लेकिन वह आदमी उसे दाँतों की कीमत बहुत ही कम देता है और इस बात के ऊपर वह जैक उसे शिकायत करता है तो वह आदमी उसे कहता है और वह आदमी उसे कहता है कि यह दांत तुम्हें यूनियन हंटर को देना चाहिए लेकिन वह जैक किसी कारण से वह यूनियन हंटर में नहीं जा सकता था इसके बाद हम ऑड्री नाम की एक वेम्पायर को देखते हैं जो कि वह उसी बूढ़ी औरत के घर में आ जाती है जिसको जैक ने उसे मारा था और वह बूढ़ी औरत को देखती है तो उसे बहुत ही दुख होता है इसलिए वो अपने साथ ही से कहती है कि जिसने भी इसकी हालत की है उसका तुम पता लगाओ इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि वह मजबूरी से वह यूनियन तक पहुंचने के लिए वह अपने दोस्त जॉन से वह मदद मांगता है जो उससे यूनियन के ओनर होते हैं उससे वह मिलवाता है और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है की जैक को इसलिए यूनियन से निकला दिया गया था क्यूँकी वह रूल को वो फॉलो नहीं करता था हालाकि वह यूनियन का बॉस उसे जॉब नहीं देना चाहता था लेकिन जॉन के कहने पर वो उसे जॉब देने के लिए तैयार हो जाता है और अब इसी दौरान उसका बॉस जैक के साथ एक आदमी को भी भेजता है ताकि वह जैक किसी भी तरीके की वह गलती ना कर सके और साथ ही साथ उसको डे शिफ्ट में काम करने की परमिशन भी मिल जाती है और अब यहाँ पर उसका बॉस एक सेफ नाम का एक आदमी होता है उसे जैक के साथ उसे भेजता है और वह कहता है कि किसी भी तरह के वह रूल तोड़े तो तुम मुझे कॉल कर देना ताकि मैं उसे जॉब से निकाल सकूँ इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वह सेफ वह जैक के पास पहुँचता है यहाँ पर वह जैक वेम्पायर को मारने के लिए वह हथियार बना रहा होता है और यहाँ पर सेफ को वेम्पायर को मारने के लिए कोई भी जानकारी नहीं होती है इसलिए जैक उसे बताता है कि किसी भी वेम्पायर के शरीर में लकड़ी घुसाकर उसका गला काट दिया जाए तो वह कभी भी जिंदा नहीं हो सकता इसके बाद वह दोनों कार लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर वह जैक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ही बैठे रहो ये कहकर वो वेम्पायर को मारने के लिए चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वह शॉप किलर को वह दांत बेचने के लिए आया था जैक वहाँ पर वह ऑड्री वेम्पायर होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है जो कि उससे वह बताने के लिए कहती है कि जैक कहाँ पर है और वह उसे नहीं बताता इसलिए उसे बहुत ही बुरी तरीके से उसे मार देती है इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि वह वेम्पायर के ऊपर वह हमला कर देता है और यहाँ पर उसका बॉस होता है वह सेफ को कॉल करता है और वह उससे कहता है कि तुम अंदर जाओ ताकि हमें पता चल सके कि वह रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके बाद वह अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक वेम्पायर होता है वह जैक को मारने की वह कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पर वह सेफ होता है वह एक शॉर्ट को वह जैक को दे देता है इसलिए उन दोनों की वहाँ पर ही जान बच जाती है इसके बाद वह जैक घर जा रहा होता है तब भी उसकी एक नई पड़ोसन हैदर मिलती है और अब अगली सुबह वह जैक और वह सेफ होते हैं वह कार लेकर उसी शॉप में जाते हैं जहाँ पर जैक ने दांत बेचा था और यहाँ आकर वह जैक देखता है कि यहाँ पर उस आदमी के जितने भी दांत होते हैं उसे निकाल कर वह जैक का नाम लिखा था जिसे देखकर वह समझ जाता है कि वह बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुका है 
हालांकि वह सेफ व जैक को समझाने की वह पूरी तरीके से कोशिश करता है लेकिन वह जैक उसे मना कर देता है और वह कहता है कि यूनियन हमारी आंटी को वह रोक देगा और वह कहता है कि मैं पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पाऊंगा और वह कहता है कि मेरी फैमिली भी मेरे से दूर हो जाएगी और यह सुनकर वह शायद वह सेफ उसकी बात मान जाता है इसके बाद वह दोनों शिकार करने के लिए वह निकलते हैं तो वहाँ पर एक नजरिया इंसान उसे दिखाई देते हैं जो वहाँ पर हंट करने के लिए आए थे इसलिए वह जेक उसके साथ हंट करने के लिए वह फैसला करता है और अब इसी दौरान हम देखते हैं कि वह हंटिंग करने में वह नजरिया इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं और वह वेम्पायर्स को एक एक करके वह सबको मारते हैं और यहाँ पर वह जेक पर वेम्पायर्स को मार ही रहा होता है तभी उसके पीछे से एक वेम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर वह सेब उसको बचाने के लिए जा रहा होता है तभी उसके पीछे से एक वेम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर वह दोनों चिल्ला रहे होते हैं इसलिए नजरियन इंसान होते हैं वह ऊपर आकर वह जोम्बी को बुरी तरीके से वह मार देते हैं और अब इसके बाद वह जेक अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड होते हैं उसके पार्टी में ले जाता है जहाँ पर उसे कॉल आता है और ये कॉल होता है ओडी का जो कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मारने की धमकी दे रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक ने जिस बूढ़ी को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि ये तो ओड्री की बेटी थी जिसे उसे मार कर वेम्पायर बनाया तब तक वह बूढ़ी हो चुकी थी इसके बाद वह जैक आसपास में वह वेम्पायर को देखकर अपनी बेटी को कार में बिठा कर वहाँ से चला जाता है लेकिन यहाँ पर वह वेम्पायर उसे देख लेते हैं इसलिए वो उसके पीछे भागते हुए जाते हैं लेकिन वह जैक उसे एक एक करके चकमा देकर वहाँ से चला जाता है लेकिन वह तुरंत घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे वेम्पायर उसे बंदी बना लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेब को भी उसने इन्फेक्टेड कर दिया होता है और यहाँ पर उसकी जो वाइफ होती है उसे भी पता नहीं होता कि ये एक वेम्पायर हंटर था इसलिए उसकी बेटी और उसकी वाइफ को लेकर वह ऑडरी वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर वह जेक को बेहोश कर देती है इसके बाद वह जेक को होश आता है तो वह देखता है कि सेब भी वेम्पायर बन चुका है और यहाँ पर सेब वो कांच में देखता है तो उसे एहसास होता है इसके बाद उसे भूख लगती है तो वह जैक के ऊपर वह हमला कर देता है लेकिन यहाँ पर वह जैक उसके ऊपर वह हमला करता है और वह सेब का गला काट देता है लेकिन यह यहाँ पर मरा नहीं होता है बल्कि इसका जो सर होता है वह उससे बात कर रहा होता है और यहाँ पर देखते ही देखते जो उसका सर होता है वह शरीर से जोड़ चुका होता है इसके बाद वह जैक अपनी नई पड़ोसन के पास पहुंचता है ताकि उसे पता चल गया था कि जिसने भी मेरा सब कुछ बताया है ये इसने ही बताया था और यहाँ पर वो उससे कहती है कि ऑड्री ने मुझे जबरदस्ती वेम्पर बनाई है और वो उससे कहती है कि वो तुमसे बदला लेना चाहती है इसलिए तुम्हारी फैमिली को उसने बंदी बना लिया है क्योंकि तुमने उसके बेटी को मारा है कि तभी वहाँ पर सेब आ जाता है और उसका जो सर कटा हुआ होता है वो उसके शरीर से अलग हो जाता है क्योंकि उसकी जो पावर होती है वह कम हो चुकी होती है इसके बाद उसकी पड़ोसन उसको ब्लड पिलाती है ताकि उसकी गर्दन पूरी तरीके से ठीक हो सके इसके बाद उसकी पड़ोसन होती है वह उसे एड्री के पास ले जाने के लिए वह तैयार हो जाती है जहाँ पर उसकी फैमिली को उसने बंदी बना लिया है और अब इसी दौरान सेब उसका साथ देने के लिए वह तैयार हो जाता है इसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर सभी वेम्पायर्स को एक एक करके वह मारने लगते हैं लेकिन तब भी उसकी जो गोलियाँ होती है वह खत्म हो जाती है इसलिए वह नीचे गिर जाते हैं लेकिन इसी दौरान उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर जॉन आ जाता है जो कि उसके पास एक मशीन गन होती है और वह एक एक करके वह सबको मार देता है इसके बाद वह जॉन और वह जेक होते हैं वह आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर वह हैतर और वह सेब होते हैं वह दूसरे रास्ते से जाते हैं और अब यहाँ पर वह जॉन और वह जैक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वेम्पायर्स के लिए संस्कृति बनाई जा रही थी जिसे लगाने के बाद वह धूप में भी बाहर निकल सके और यहाँ पर भी वह जॉन व मशीन गन से वह सबको मार देता है इसके बाद वो दोनों गुफाओं से आगे बढ़ रहे होते हैं तब भी वहाँ पर वेम्पायर होते हैं वह उसे घेर लेते हैं और उसका सामना करते हुए वह जॉन भी वेम्पायर बन जाता है इसलिए वह जैक को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वह खुद वेम्पायर के साथ वह बंद हो जाता है और यहाँ पर वह जॉन उसे मारने की वह पूरी तरीके से वह कोशिश करता है लेकिन उसके गन की जो गोलियाँ होती है वो भी खत्म हो जाती है और यहाँ पर उसके बॉडी के ऊपर जो डिवाइस लगा हुआ होता है उसको वह ऑन कर देता है ताकि यहाँ पर जितने भी वेम्पायर होते हैं वह मारे जाते हैं और यहाँ पर वह जेक आगे बढ़ रहा होता है तब भी वह ऑड्री का जो मालिक होता है वह उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पर वह हैतर और वह सेब होते हैं वह पहुँच जाते हैं और वह जेक को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं ताकि वह उससे लड़ सके और यहाँ पर वह ऑड्री वह जोसलिन को वह पूरी तरीके से वह पीट रही होती है तब भी यहाँ पर वह जैक पहुँच जाता है 
जो कि उसे रोकने के लिए कहता है और यहाँ पर वो ऑड्री होती है वह जेक के ऊपर वो हमला कर देती है और उसकी गर्दन को वह काटने ही वाली होती है तब भी वह होसलिन व लकड़े से वह ऑड्री के ऊपर वह हमला कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका असर उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा होता है इसके बाद हम हैदर और वह सेब को देखते हैं जो कि वह उसके मालिक को वह सामना नहीं कर पा रहे होते हैं इसलिए उसके हाथ को खींच उसकी बॉडी से वह अलग कर देते हैं इसके बाद हम जेक को देखते हैं जो कि वह ऑड्री के ऊपर वह सिल्वर कलर की जो गन होती है उसके ऊपर वह हमला कर देता है लेकिन उससे भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसी दौरान वह जेक के ऊपर वह हमला करने ही वाली होती है तभी हम देखते हैं जेक ने वह सिल्वर वायर भी लगाई होती है जिससे ऑड्री का जो गला होता है वह कट अलग हो जाता है और वह बुरी तरीके से वह मारी जाती है इसके बाद वह सभी सही सलामत से वहां से निकल जाते हैं इसके बाद यहां पर यूनियन का जो ओनर होता है वह वहां पर आ जाता है और वह जेक और वह सेब के ऊपर वह गुस्सा करता है और यहां पर वह जेक उसे बुरी तरीके से वह साबित करता है इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन यहाँ पर जिंदा होता है और वह पूरी तरीके से वह ठीक ठाक होता है और इसी दौरान यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है